Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来街机平台的动作游戏《阿尔格斯战士》。本作出品于一九八六年，那年我才四岁啊，非常的纯真，不会开车。吃剩的半个西瓜还能够当头盔戴，不知绿色为何物。所以这款游戏的年代真的非常的早，可能很多小伙伴没见过这款游戏，但是听说过《阿尔格斯战士》这个名字，是接触过红白机的版本或者是 PS2 的版本。阿尔格斯战士这个游戏系列家族人丁不旺，如果追根溯源的话，始祖性的作品就是本作了。给大家介绍一下游戏的背景故事，讲述的是邪恶的利加统治了圣地阿尔格斯，主人公瑞加。手持他的经典武器——锁链钝剑，勇敢地站出来，击败了邪恶的利加。听起来这个故事很简单，但是大家品味一下，主人公叫做瑞加 ，BOSS 叫做利加，听起来就很像。实际上，这两个名字在日语的罗马音里边是同一个名字，一样的。那可能很多小伙伴就会问了 ，BOSS 和主人公的名字一样，是官方不小心还是故意的？我可以负责任的跟大家说，是故意的，就是为了大家品尝之后有所回味。游戏实际上想表达的是这样一个思想。就是所谓的屠龙者，忠诚恶龙。咱们在游戏的背景设定里边也能够看出来。每次你逃完毕，游戏开始之前都会给你来一段英文。当然，现在咱们能看懂了。小的时候真的是一头雾水啊。他是说，在地球形成的四十五亿年里啊，这个四十五亿年是游戏的原话啊，在这期间。曾经产生了无数的统治者，但是他们又不断的被后来者所击败，并且代替。所以别看主人公现在蹦得欢，小心日后拉清单。那有玩过红白机平台版本的小伙伴，就会觉得。游戏整体的味道以及讲故事的方式和红白机是不一样的。红白机的版本纯粹就是一个勇者救世的故事。街机版虽然剧情简单，但是在里边加入了一些宿命论的东西。所以别看本作显得粗糙，但是在剧情的深度上。比红白机的版本还是要强的。街机版本的《阿尔格斯战士》流程是线性的，长度是二十七关，可以说是相当的长了，通关一次至少要半个小时左右。每一关上方都是有。时间限制的，通过捡到关卡之间的时间道具，可以增加这个时间。其他的道具大部分是增加分数的。本作增加分数的手段非常多，但我觉得都没什么用。比较特殊的道具就包含了咱们刚才介绍的增加时间。还有奖命，以及有一个火焰类的清平道具。除此之外呢，在屏幕的下方中间，咱们能够看到有五个槽，这五个槽分别对应了五种力量，从左到右
分别是《星星之力》，它的作用是增加你武器的攻击范围。第二个是《王冠之力》，它能够让你的攻击具有穿透效果，一起打几个敌人。第三个是《虎之力》，《虎之力》咱们现在没有得到。好、哦，说曹操，曹操就到了，已经捡到了。虎之力的作用是让你能够踩踏敌人，所以这个道具又叫做马里奥之力啊。不对，二分之一马里奥之力，因为马里奥还可以顶敌人，顶砖块啊。虎之力只能踩敌人。第四个是十字之力，图标是一个十字架，捡到之后。主人公会进入无敌的状态，但是这个道具，如果你连续的捡到了两个，或者说你第一个的时间没到，你又捡到第二个，它的无敌时间是不增加的，这一点比较坑啊。最后一个是太阳之力，太阳之力的作用是改变你向上攻击的方式。原本咱们如果按上按攻击的话，那你的锁链盾剑是围绕着自己绕一个半圈但是有太阳之力之后，锁链盾剑向上的攻击范围会变得非常广，并且出手之后，你还可以通过方向来改变武器的攻击路线。这一点在咱们爬一些锁链的时候非常有用。我现在就捡到了一个无敌的道具，大家可以看一下，持续的时间非常长。一般来说，在流程当中都是先捡到其他的四个装备，最后捡无敌。主人公第一次收集齐。五个装备的前提下，能够获得特殊的分数奖励。这个奖励是十六万分。除此之外，游戏当中还有几种特殊的分数奖励方式。咱们刚才打的一个比较高的敌人，他算是一个精英怪了。音译的话叫做苏奈派，因为对方比较灵活，而且耐久也比较高，所以我就使用武器远程把他干掉了。但如果你打高分的玩法，你需要用踩踏，也就是利用虎之力把它干掉，你会得到五万分。我刚才捡到了一个星星，收集齐七个星星的话，能够额外得到七万分。此外，咱们通关的时候会一次性得到十万分的奖励。游戏当中奖分最多的地方是在第十三关，在一棵树上，咱们能够打到一张隐藏的羊皮纸，这张羊皮纸能够给咱们一百万分。另外，在第四、第十二、第十八和第二十六关有隐藏的奖命。不过，生命数最大应该就是五个，多了也没什么用啊。大家留意一下屏幕的右下角，这里是每一个关卡的简易地图系统。除了一些基本的地形之外，还能够看到主人公目前的位置。所以大家回想一下这款游戏，虽然看起来比较粗糙，但是做的一些隐藏、一些细节还是不错的。我之前看过很多的资料，介绍红白机版本的时候说红白机是移植自本作，但我感觉这就是两部作品，因为相差的比较大。剧情方面也有很明显的差异。红白机版本看起来更像是一款 A R P G 游戏。首先，它的流程就不是线性的
，有很多的分支路线，也有支线的任务。游戏当中有很多关键性的道具，如果不拿到这些关键道具，你是无法到达地图的一些新区域的。这个设定听起来很像《恶魔城》。但是它出现的时间比《恶魔城》还要早一点。我记得红白机的版本还有一些俯视视角的关卡 ，BOSS 的数量也比较多。如果说好玩呢，确实是红白机的版本比较好玩，但是。当年玩过那款游戏的，仍然有很多人没能够通关。我记得我那张卡带的阿尔格斯战士名字叫做未来战士。由于加入了 RPG 的要素，所以能够练级。人物如果挑一些经验值比较高的怪，可以练得很强。打怪不是问题啊，那为什么有很多小伙伴无法通关呢？是故意的还是不小心？这个我可以负责任的说，是不小心啊。不是战斗力不行啊，而是走丢了。索隆直呼内行啊。走丢了，还有一个原因就是语言障碍，因为有一些地方你要去交任务，但你又根本看不懂，不知道自己要怎么做，导致无法通关，这就很遗憾了。不过现在红白机平台的《阿尔格斯战士》已经有了汉化的版本，我记得我五六年前。录制过红白机的汉化版，给大家演示了全程，但是那个视频做的比较早了，而且也没加入字幕，游戏介绍的也不够详细。近两年关注我的小伙伴应该会发现，我现在视频都是会把游戏的道具、一些隐藏技巧、背景故事、BOSS 的名称。都给大家介绍一下，就是因为咱们小的时候玩这些游戏，大部分都会遇到语言障碍，导致很多的游戏卡关过不去，甚至能够通关，游戏的技巧掌握的也比较熟练，但是玩的也一头雾水，不知道游戏讲了一个什么故事，不知道打的是谁，不知道为什么要打这个人，不知道为什么要救另外一个人。好，这个地方给大家演示一下下方的犀牛骑士。牛头人是没有碰撞判定的，他们最可怕的攻击方式是手里的斧子，能够做远程的攻击啊，刚才就扔出来了。但是我的盾剑能够把他的斧子给打碎。其实本作的难度不是特别高，由于出品的年代很早，所以它的许多设定和现在的游戏相比相当的硬核。但如果你能够坚持原则，面对不同的敌人，使用不同的策略，通关的问题不是很大。比如这个地方，面对这么多的牛头人，咱们可以躲在台阶的下方，这样当对面跳起来的时候是碰不到咱们的。早年的动作游戏就是这个特点，留给玩家犯错的空间是非常小的，你要尽量少犯错。甚至是不能犯错，尤其是这款游戏的流程比较长，整体打下来需要三十分钟左右，几乎全程都要保持一个比较紧张的状态
，也就是在刚刚关卡结算的界面，给玩家喘一口气。路过这种洞的时候要小心，里边会钻出来巨蟒。我刚才可以不捡这个道具，捡它的目的就是给大家演示一下，它就是一个蜻蜓的道具。我之前自己练习这款游戏的时候，我没去查官方的攻略。第一遍练习，我是首先捡到了虎之力，就觉得踩踏敌人是理所当然的，因为我不知道这个道具的作用嘛。所以后来一出门我就去踩敌人，结果自己就挂了呀。我的第一反应是我是不是没有捡到什么鞋子？怎么这次踩地人自己出街了？后来去查了官方的资料，才发现确实少捡了东西，不过不是鞋子，是一个老虎头。其实练习这款游戏还可以，它毕竟就是一条线打下来就行，而且呢，只有最终 BOSS 算是一个头目级的敌人。中间你不会遇到很多难缠的对手，即便是最终 BOSS， 有个五秒六秒的也能够把他打趴下。只要你知道套路，最终 BOSS 就像纸糊的一样，强度和小怪也差不了太多。但当年我玩红白机版本的时候，通关真的是太难了呀，经常性的被卡住。而且我遇到的问题是，我是我家那片儿游戏玩的最多的，也是玩的最好的小孩。别人哪儿过不去都来问我，我如果哪儿过不去了，就只能靠自己。大家知道这种痛苦的感觉吧？能够理解和体会吧？所以这款游戏我卡住了，通不了关。有的时候一个地方一卡住，卡了十天半个月。后来偶尔满地图的跑，到处试，才能把那个地方过去。这种满世界到处尝试的过程，到处找路的过程，可能和我同一代的玩家当年都深有体会。尤其是一些 RPG 游戏。当没有汉化版本的时候，你就需要一个指令，一个指令，一个道具，一个道具的尝试。如果卡关了，那么有两个大招可以使用。第一个就是和地图上所有能对话的人对话一遍。第二个就是把所有能使用的道具使用一遍。就是这么玩啊！用现在的眼光来看，无法理解。但是我这代玩家真的就是这样过来的，也得益于那段经历吧。现在的游戏嗅觉还可以，很多地方能够提前预判，设计者是一个什么思路啊？咱们要怎么过？用什么方法？当年吃的苦也都值了。给我印象最深的一款卡关的游戏是《皇帝的财宝》。我估计我已经打到最后的迷宫附近了。我现在记忆犹新，那个迷宫里边有两个人，你对话的时候原版是不需要按照顺序的。但是汉化的版本有 bug， 你必须按照先后顺序和这两个人对话，不然的话就会卡关。游戏到这儿，你就再也过不去了。但那个时候不知道啊，一卡卡了两三年，过不去。但关键的问题是，有的人能过去、啊，因为人家对话的顺序和我不一样。但是其他方面看起来都是一样的，各种道具、游戏的进度没什么区别
，人家就能够通过，我就过不去，就让我很疑惑。一直到两千年，上大学了。开始频繁的接触网络，查到资料，才能够确定原来当年是遇到了 bug 呀，真的是太坑了。你哪怕说我水平不行，我都认了。结果是因为 bug 过不去，而且这个 bug 非常的隐蔽，难以察觉。给我的感受就是我被背刺了。但又不知道谁捅的，说多了都是眼泪啊！这款游戏比《皇帝的财宝》还要早七八年，八七年、八八年左右我就开始出入街机厅了。那个时候的街机游戏和咱们现在见到的主流游戏不大一样，甚至没有《恐龙快打》《街机三国志》，还有很多的飞行射击游戏呢，都是比较早期的八十年代的作品。比较知名的就是《魔界村》这种。我之前录制比较早期街机游戏的时候，呃，很多小伙伴会提到一个场景，就是工人文化宫，尤其说工人文化宫二楼的走廊，里边往往会摆着几台非常老旧的街机游戏。对我来说，第一个去的街机厅叫做天竺乐园。距离我家大概一点五公里左右，啊，是我父亲带我去的。那是我第一次见到街机的矿体，还有里边的一些早期的游戏。给我留下印象最深的就是《魔界村》啊，我就看到那些大人。投一个币进去，两三分钟就完事儿了。早年的游戏确实硬核的比较多，而且大家都是刚刚接触这些东西，哪有什么高手啊？大部分都玩的稀碎，扯了很多有的没的，后面还剩下五关的内容。可能很多常看我视频的小伙伴会说：“大叔啊，你今天好持久啊！”开玩笑一样嘛。我的艺术特点就是持久，量大，给的多，管饱。但是现在的小伙伴们口味变了呀，因为我的后台数据在这摆着呀。平均的播放时长就那么点做的长了看的就少很多了。大部分能看个五六分钟就不错了。所以你看，我今天做了半个小时，如果五分钟一个，五分钟一个可以打六个。当然，这只是一方面。我刚开始做视频的时候，我是三十四岁。那现在我四十一岁了，精力上不允许每天都这么搞，而且搞这么长时间。我懂的都懂啊，要劳逸结合呀，张弛有度，才能延长你的。艺术人生吧，但是今天这款游戏，可能大部分玩家只是听过名字，但对游戏本身比较陌生，稍显冷门，所以我还是一口气做下来了。
刚才这个精英怪，我好像是一只都没有用踩踩爆过，只是五万分啊，不至于冒那个风险。因为同屏的怪比较多，场面很混乱，你很难保证你的落脚点。分数对咱们来说也没什么作用，只是看看而已。这个地方我才发现，游戏的背景是多层的呀！大家注意，刚才下方喷上来的火焰球，这个球也是能踩的。所以虎之力的踩踏判定还是很强大的。每过一关之前，都会进行一次清平。后面还有两关，我记得红白机版本的最终战场是在天上，有一个天空之城，需要有关键的道具才能过去。可能有些小伙伴就被卡在那儿了，上不去。只能够看见空中的城市在那儿漂浮，束手无策呀！这游戏牛头人也太多了，前仆后继。我的武器的特色就是长。攻击的距离很远，而且可以一起对付好几个。还是刚才那个判定，牛头人本身没有碰撞判定。这些细节往往就决定了你一款游戏能否通关，不然的话，刚才那个地方你就需要跳跃躲避，场面会非常的混乱。一不小心就可能扑街，但如果你知道这个知识点，你就可以不动，采用被动的姿势。这里就是最终的战场了，背景的风格出现了明显的变化，好像是进入了一个宫殿。大家看右下方的小地图。这个走廊非常的长，后面只留了两个屏幕的版面，大概就是最终 BOSS 战的战场。这个最终 BOSS， 大家可以给我算一下时间啊，几秒钟把它打爆了。它可是最终 BOSS。这个场景我更不能踩它了，天花板很低。可以了，最终 BOSS 战冲过来，回头打他，再打，好，大概四到五秒吧。那好吧，这样一款街机平台的动作游戏《阿尔格斯战士》就给大家录制到这儿，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。